Hello everyone. Let us start with the next topic. The next topic is evaluation of prefix, yani ki evaluation of Polish notation. Previous videos mein aapne dekha hoga evaluation of postfix, uska trace, uska algorithm aur uske upar kis tarah se hame program banana hai. Evaluation of prefix is just the opposite of evaluation of postfix. Yani ki jo karya aap evaluation of postfix mein karte hain बिल्कुल उसी का उल्टा कार्य आपको इवैल्यूएशन ऑफ प्रीफिक्स के अंदर करना है लेटर सी कि ये किस तरह से किया जाएगा सपोज आपको कोई प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इस तरह से दी जाती है आप सभी जानते हैं कि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में ज्यादातर यानी कि सभी ऑपरेटर्स लेफ्ट साइड में आते हैं सो दिस इज द एक्सप्रेशन विच इज गिवन माइनस मल्टीप्लीकेशन ए प्लस बी सी डिवाइड डी ई इसमें अगर हम ए बी सी डी और ई e की वैल्यूज अज्यूम करें ए इक्वल टू थ्री B equal to 16, C equal to 2, D equal to 12 and E equal to 6. अगर इन वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया जाए तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिखेगी माइनस मल्टीप्लीकेशन थ्री प्लस सिक्सटीन टू डिवाइड ट्वेल्व सिक्स अब हम देखते हैं कि किस तरह से इस एक्सप्रेशन को हमें इवेल्यूएट करना होगा इफ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज गिवन स्कैन वन बाय वन ईच कैरेक्टर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड इवेल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स यानी कि जब भी हम पोस्टफिक्स के रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एज वेल एज इवेल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स दोनों में लेफ्ट टू राइट आपको स्कैन करना है एंड कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू प्रीफिक्स या फिर इवेल्यूएशन ऑफ प्रीफिक्स जो आज हम कर रहे हैं इसमें आपको एक्सप्रेशन को राइट टू लेफ्ट स्कैन करना होगा इतना पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपका कार्य बहुत आसान हो जाएगा लेट एस सी इफ इट इज एन ओपर एंड यू हैव टू पुश इट इन टू द स्ट्रैक दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक स्टेप जो बिल्कुल पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के जैसा ही है कि यदि आपको एक्सप्रेशन के अंदर ओपर एंड देखने को मिलता है तो आपको उसे स्ट्रैक के अंदर पुश कर देना है बिना कुछ सोचे समझे नेक्स्ट If it is an operator, यदि आपको स्कैन करते करते एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर देखने को मिलता है यू हैव टू पॉप द टू वैल्यूज फ्रॉम द स्टैक उनको स्टैक में से पॉप कीजिए दो वैल्यूज को परफॉर्म एरिथमेटिक ऑन देम यानी कि जो भी ऑपरेटर आया होगा वो ऑपरेटर का एरिथमेटिक ऑपरेशन आप उन दो ऑपरेंट्स के ऊपर कर दीजिए एंड अगेन पुश द रिजल्ट बैक इन टू द स्टैक आपका जो रिजल्ट आता है उसे स्टैक के अंदर फिर से आपको पुश कर देना है बट प्लीज नोट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट For evaluation, the value popped first becomes the first operand, and the value popped second becomes the second operand. ये वाला point आपका evaluation of postfix से उल्टा है. Evaluation of postfix के अंदर जो value पहले pop की जाती थी, first जिसे pop किया जाता था, उसे expression का second operand बनाया जाता है. और जिसे second pop किया जाता है, यानी कि दूसरी value को जिसे pop किया जाता है. उसे फर्स्ट ऑपर एंड बनाना होता है एक्सप्रेशन का बीच में ऑपरेटर को लिख के आप उसे इवेल्यूएट करते थे इवेल्यूएशन ऑफ प्रीफिक्स में जिसे पहले पॉप कीजिए उसे पहला ऑपर एंड लिखिए जिसे सेकंड पॉप करते हैं उसे सेकंड ऑपर एंड लिखिए बीच में ऑपरेटर रख के आप इवेल्यूएट करके वापस से उस आंसर को यानी कि रिजल्ट को स्टैक में पुश कर दीजिए लेटेस्ट सी इट इज वेरी सिंपल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा सिंबल स्टैक एंड एक्सप्लेनेशन ऐसे तीन कॉलम्स बना दीजिए एक एक सिंबल हम स्कैन करते जाएंगे द फर्स्ट सिंबल इज सिक्स यू नो वट इज सिक्स सिक्स इज ऑपर एंड सो यू हैव टू पुश इट इन टू द स्टैक तो उसको हम स्टैक में पुश कर देंगे नेक्स्ट वेरिएबल को स्कैन कीजिए हम राइट right साइड से स्कैन कर रहे हैं नेक्स्ट वेरिएबल इज ट्वेल्व सो यू नो दैट ट्वेल्व इज ऑपर एंड सो पुश इट इन टू द स्टैक तो पहले सिक्स है आपके स्टैक के अंदर उसके ऊपर हमने ट्वेल्व को पुश कर दिया राइट right साइड से नेक्स्ट अगर वैल्यू को हम स्कैन करेंगे तो नेक्स्ट इज डिवाइड एंड यू नो दैट डिवाइड इज एन ऑपरेटर तो आपके स्टैक के अंदर ये दो वैल्यूज हैं सिक्स एंड ट्वेल्व एंड डिवाइड इज एन ऑपरेटर तो अब हम पहले ट्वेल्व को पॉप करेंगे पॉप ट्वेल्व एज द फर्स्ट ऑपर एंड ट्वेल्व को स्टैक में से निकालिए और उसे फर्स्ट ऑपर एंड एज्यूम कीजिए ध्यान दीजिएगा इवेल्यूएशन ऑफ प्रीफिक्स में उसे फर्स्ट ऑपर एंड रखना है नेक्स्ट पॉप सिक्स एज द सेकेंड ऑपर एंड सिक्स को निकालिए स्टैक में से उसको एक्सप्रेशन का सेकेंड ऑपर एंड बनाइए और उसे इवेल्यूएट कर दीजिए इवेल्यूएट फर्स्ट ऑपर एंड ओपी 
सेकेंड ऑपरेंड वट इज ओपी ओपी यानी कि ऑपरेटर जो अभी ऑपरेटर हमारा स्कैन हुआ है दैट इज डिवाइड तो डिवाइड को बीच में रखेंगे और अब हम इवेल्युएट करेंगे 12 डिवाइड बाय 6 दैट इज 2 एंड 2 इज पुश्ड बैक इनटू द स्टैक 2 को फिर से आप स्टैक के अंदर पुश कर दीजिए तो पहले आपके स्टैक के अंदर 6 एंड 12 था जो आपको प्रीवियस स्टेप में दिखाई दे रहा है अब उसकी जगह पर 12 डिवाइड बाय 6 करने से ये 2 हो गया वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट यदि आपने जिसे पहले पॉप किया था यानी कि ट्वेल्व को उसे आप सेकेंड बना देते और जिसे बाद में पॉप किया था यानी कि सिक्स को उसे आप फर्स्ट ऑपर बनाते तो आपको सिक्स डिवाइड बाई ट्वेल्व करना पड़ता विच इज रॉन्ग एंड यू नो दैट ट्वेल्व डिवाइड बाई सिक्स इज नॉट सेम एज सिक्स डिवाइड बाई ट्वेल्व लेकिन प्लस में या फिर मल्टीप्लीकेशन में फर्क नहीं पड़ता डिवीजन में माइनस में और कैरेट में यानी कि एक्सपोनशिएशन में बहुत फर्क पड़ता है तो आपको यह बहुत ध्यान रखना है कि हमें कौन से ऑपर को कहां रखना है आगे चलते हैं आपके स्टैक के अंदर अभी टू यानी कि एक ऑपरेंड है नेक्स्ट आप एक्सप्रेशन देखिए राइट साइड में एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो टू हमने स्कैन किया है टू इज ऑपरेंड सो पुश इट इन टू द स्टैक टू तो ऑलरेडी था ही एक और टू को हमने उसके ऊपर पुश कर दिया नेक्स्ट वेरिएबल को स्कैन कीजिए एक्सप्रेशन में नेक्स्ट इज सिक्सटीन सो यू नो दैट सिक्सटीन इज ऑपरेंड सो पुश इट इन टू द स्टैक पहले टू था अगेन उसके ऊपर एक और टू था और नई वैल्यू को जिसको हमने स्कैन किया है दैट इज 16 उसको भी हम स्टैक में पुश कर देंगे नेक्स्ट देखिए राइट साइड से स्कैन करते हुए तो आपको प्लस दिखाई देता है एंड यू नो दैट प्लस इज एन ऑपरेटर सो जब भी ऑपरेटर आता है तो आपकी स्टैक के अंदर जो तीन वैल्यूज होती हैं उसमें से दो वैल्यूज को पहले पॉप किया जाता है एंड प्लस इज एन ऑपरेटर तो पहले हम सिक्सटीन को पॉप करेंगे एज अ फर्स्ट ऑपर पॉप सिक्सटीन एज द फर्स्ट ऑपर उसको स्टैक में से निकालिए और उसको एक्सप्रेशन की जगह पर लिखिए एंड नाउ पॉप टू एज द सेकेंड ऑपर एंड सेकेंड वैल्यू को पॉप कीजिए और उसे एक्सप्रेशन में उसकी जगह पर लिख दीजिए नाउ इवेल्युएट फर्स्ट ऑपर एंड ओपी सेकेंड ऑपर एंड वट इज ओपी ओपी यानी कि जो ऑपरेटर आपका अभी आया है जिसे आपने स्कैन किया है दैट इज प्लस सो सिक्सटीन प्लस टू ध्यान दीजिए अगेन सिक्सटीन प्लस टू एंड टू प्लस सिक्सटीन बोथ आर सेम तो प्लस में या फिर मल्टीप्लीकेशन में फर्क नहीं पड़ता लेकिन डिवाइड में या फिर माइनस में या फिर कैरेट में बहुत फर्क पड़ता है तो अभी हम 16 प्लस टू करेंगे इट बिकम्स 18। नाउ 18 इज पुश्ड बैक इनटू द स्टैक उसे स्टैक में पुश करेंगे तो हमारा 18 स्टैक के अंदर आ जाएगा नेक्स्ट वैल्यू हम स्कैन करते हुए जब हम आएंगे तो हमको दिखाई देता है थ्री तो यू नो दैट थ्री इज ऑपर एंड सो पुश इट इन द स्टैक उसको स्टैक में पुश कर दीजिए आपको मालूम है स्टैक के अंदर टू है उसके ऊपर आ जाएगा 18 और जो अभी नई वैल्यू आई है दैट इज थ्री ऑपर एंड उसको भी स्टैक में हमने ऊपर पुश कर दिया नेक्स्ट वैल्यू को राइट right साइड से स्कैन करेंगे तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन है मल्टीप्लीकेशन आया एंड यू नो दैट स्टैक के अंदर तीन वैल्यूज पहले से ही हैं सो मल्टीप्लीकेशन इज ऑपरेटर नाउ पॉप थ्री एज द फर्स्ट ऑपर एंड पहले थ्री को स्टैक में से निकालिए और उसको एक्सप्रेशन की जगह पर लिखिए नेक्स्ट पॉप एटीन एज द सेकेंड ऑपर एंड आप एटीन को पॉप कीजिए उसे आप अपनी एक्सप्रेशन की जगह पर लिखिए नेक्स्ट इवेल्युएट फर्स्ट ऑपर एंड ओपी सेकेंड ऑपर एंड ओपी इज मल्टीप्लीकेशन यानी कि आपका ऑपरेटर सो थ्री मल्टीप्लीकेशन एटीन अगेन थ्री मल्टीप्लीकेशन एटीन और एटीन मल्टीप्लीकेशन थ्री बोथ आर सेम यहां पर फर्क नहीं पड़ता है तो इट बिकम्स फिफ्टी फोर तो फिफ्टी फोर इज पुश्ड बैक इन द स्टैक उसको स्टैक में फिर से पुश कर दीजिए तो आपके स्टैक के अंदर ऊपर वाले स्टेप में देखेंगे तो टू एटीन एंड थ्री था अब टू एज इट इज रहा क्योंकि ऊपर की दो वैल्यूज को पॉप किया सो थ्री मल्टीप्लीकेशन एटीन किया तो आपकी नई वैल्यू फिफ्टी फोर स्टैक में पुश हो गई नेक्स्ट देखिए माइनस यू नो दैट माइनस इज एन ऑपरेटर तो पहले स्टैक के अंदर दो वैल्यूज हम दिखाएंगे माइनस इज एन ऑपरेटर नाउ पॉप फिफ्टी फोर एज द फर्स्ट ऑपर एंड को पहले आप पॉप कीजिए एज अ फर्स्ट ऑपर एंड ऑफ द एक्सप्रेशन नेक्स्ट पॉप टू एज द सेकेंड ऑपर एंड टू को पॉप कीजिए एज द सेकेंड ऑपर एंड ऑफ योर एक्सप्रेशन उसके बाद इवेल्युएट फर्स्ट ऑपर एंड ओपी सेकेंड ऑपर एंड वट इज ओपी ओपी इज माइनस नाउ हियर प्लीज नोट फिफ्टी फोर माइनस टू इज फिफ्टी टू बट टू माइनस फिफ्टी फोर इज नॉट फिफ्टी टू तो आपका आंसर गलत आ जाता तो आपको फिफ्टी फोर माइनस टू ही करना है सो इट इज फिफ्टी टू 52 इज पुश्ड बैक इन टू द स्टैक उसको स्टैक में पुश कर दीजिए नाउ प्लीज नोट आपने राइट right साइड से एक्सप्रेशन को स्कैन किया आपका लास्ट सिंबल माइनस आया यानी कि फर्स्ट सिंबल 
राइट साइड से स्कैन करते हुए लास्ट है दैट इज माइनस लेकिन है तो एक्सप्रेशन का फर्स्ट सिंबल तो अब इसके आगे यानी कि इसके पहले कोई भी सिंबल नहीं है सो दिस इज द लास्ट सिंबल सो वेन वी रीच द इनिशियल लोकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन आपको यहां पर अपना कार्य टर्मिनेट कर देना है एंड फाइनली जो आपके स्टैक के अंदर था 52 उसे पॉप करके डिस्प्ले करवा दीजिए सो योर आंसर इज 52 उसको स्टैक में से पॉप कर दिया डिस्प्ले करा दिया हमारा कार्य यहां पर कंप्लीट हो गया तो इस तरह से हम किसी भी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट यानी कि सॉल्व कर सकते हैं तो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए जो स्टेप्स अभी हमने देखे इन स्टेप्स को अल्गोरिदमिक स्टेप्स यानी कि स्यूडो कोड के फॉर्म में हमें किस तरह से लिखना है लेट एस सी ये स्टेप्स बहुत हमने फॉलो किए अलगोरिदम टू इवेल्युएट द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन यानी कि पॉलिश नोटेशन दिस इज द अलगोरिदम जिसके अंदर टोटल 14 स्टेप्स हैं पहले हम देखेंगे वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन इनपुट P इज एन एरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन प्रीफिक्स नोटेशन आपको जो एक्सप्रेशन दी जाती है वो प्रीफिक्स फॉर्म में है आउटपुट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन आपको जो आउटपुट मिलता है वो एक वैल्यू होती है आपने देखा थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे तो 52 एक वैल्यू है हम यहां पर कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं हम यहां पर इवेल्युएशन कर रहे हैं यानी कि सॉल्व कर रहे हैं सो so, जो आपको आउटपुट मिलता है इट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन आइटम इट इज द सिंबल स्कैन फ्रॉम द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इन राइट टू लेफ्ट ऑर्डर आप जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में सिंबल को स्कैन करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इसे कहा जाता है आइटम नाम का वेरिएबल जिसको एक एक करके हम स्कैन करते हैं नेक्स्ट रिवर्स ऑर्डर स्कैन सी एच हम अपनी एक्सप्रेशन को राइट right साइड में इसे यानी कि रिवर्स ऑर्डर से स्कैन कर रहे हैं इसीलिए मेथड का नाम है रिवर्स ऑर्डर स्कैन सी एच इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स के अंदर हम अपनी एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करते थे यानी कि इस तरह से तो उसे कहा जाता है स्कैन सी एच तो इट इज द मेथड यूज टू स्कैन वन आइटम फ्रॉम द राइट साइड राइट साइड से हम एक एक वैल्यू को स्कैन करेंगे डेटा स्ट्रक्चर ओनली वन स्टैक इज यूज हम यहां पर एक ही स्टैक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारे केवल ऑपर को पुश और पॉप किया जाता है और उसके ऊपर इवेल्युएशन किया जाता है पुश आइटम मीन्स एडिंग एन आइटम टू स्टैक किसी भी वैल्यू को स्टैक के अंदर इंसर्ट करने का काम यानी कि डालने के काम को बोला जाता है पुश करना उसे स्टैक के अंदर पॉप मींस रिमूविंग द टॉप मोस्ट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक स्टैक में से किसी भी वैल्यू को निकालना हो तो पॉप मेथड यूज किया जाएगा लेटर सी द स्टेप वन बाय वन स्टेप नंबर वन इनिशियली एड अ लेफ्ट पेरेंथिस एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन पी आप सभी ने देखा होगा कि हमारी जो एक्सप्रेशन थी प्रीफिक्स जो इनपुट किया था इस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के बिगिनिंग पर हमें ओपनिंग पैरेंथेसिस लगाना है यानी कि लेफ्ट पैरेंथेसिस ऐसा क्यों हम जब अपनी एक्सप्रेशन को राइट टू लेफ्ट स्कैन कर रहे हैं तो हमें बंद करना है अपना कार्य कि जब हमारा फर्स्ट सिंबल आ गया उससे पहले ओपनिंग पैरेंथेसिस होगा यानी कि जब ये डिटेक्ट हो जाएगा तब हम स्कैनिंग का काम बंद कर देंगे और लास्ट वाली वैल्यू जो आएगी उसे पॉप करके डिस्प्ले करवा देंगे इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स के अंदर हमें अपनी एक्सप्रेशन के एंड में क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाना होता था ताकि एक एक वैल्यू को जब हम स्कैन करके एंड में चाहते थे तो हम डिटेक्ट कर सकते थे कि हम अपनी एक्सप्रेशन के एंड में पहुंच चुके हैं स्टेप नंबर टू रिपीट स्टेप थ्री टू ट्वेल्व वाइल आइटम इज नॉट इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट जैसा अभी बताया आप राइट टू लेफ्ट स्कैन करते 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 जब बिगनिंग पर आ जाएंगे और ओपनिंग पैरेंथेसिस आ जाएगा तो आपका ये वाइल लूप बंद हो जाएगा सो यू हैव टू रिपीट दीज स्टेप्स फ्रॉम थ्री टू ट्वेल्व आप देख सकते हैं स्टेप नंबर थ्री से लेकर ट्वेल्व तक ट्वेल्व के जस्ट ऊपर लिखा है एंड ऑफ स्टेप टू लूप आपका ये स्टेप टू का लूप वहां पर कंप्लीट हो जाएगा जब एक्सप्रेशन को स्कैन करते करते ओपनिंग पैरेंथेसिस आ जाएगा तो एल्गोरिदम में आपको इस तरह से इंडिकेट करना है यानी कि डिनोट करना है स्टेप नंबर थ्री स्कैन द सिंबल फ्रॉम पी पी यानी कि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इन राइट टू लेफ्ट मैनर आपको मालूम है राइट टू लेफ्ट हमें स्कैन करना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे सेट आइटम इक्वल टू पी डॉट रिवर्स ऑर्डर स्कैन सी एच पी यानी कि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन पर रिवर्स ऑर्डर स्कैन सी एच मेथड का इस्तेमाल करके एक एक वेरिएबल को स्कैन कीजिए और उसे आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर रखिए फिर चेक करवाइए व्हाट इज आइटम अपर एंड पुश कीजिए व्हाट इज आइटम ऑपरेटर पॉप कीजिए दो वैल्यूज को इवेल्युएट कीजिए वापस से पुश कीजिए 
तो ये शॉर्ट में इस तरह से कार्य करना है स्टेप नंबर फोर पर आएगा अब ये स्टेप नंबर फोर इफ आइटम इक्वल इक्वल टू ऑपर एंड जो अभी बताया यदि जिसको हमने स्कैन किया है वो ऑपर एंड है ऑपर एंड इज पुश इन टू द स्टैक उस स्टैक में पुश कर दीजिए पुश आइटम एंड ऑफ स्टेप फोर इफ स्ट्रक्चर आपके स्टेप फोर का इफ स्ट्रक्चर जो ब्लू पार्ट से यहां पर दिया गया है वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है ऑपर एंड के लिए अब यदि जिसको हमने स्कैन किया है आइटम को यदि वो ऑपर एंड नहीं है यदि वो ऑपरेटर है तो उसके लिए क्या किया जाएगा स्टेप नंबर सिक्स में देखिए इफ आइटम इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर जिसे आपने स्कैन किया है वो एक ऑपरेटर है तो ए इज द फर्स्ट ऑपर एंड ऑफ द करंट ऑपरेटर करंट ऑपरेटर जिसको आपने स्कैन किया है उसके अनुसार आप किसी भी वैल्यू को जब स्टैक में से पॉप करेंगे उसे फर्स्ट ऑपर एंड बनाएंगे और इसके लिए हम लिखेंगे सेट ए इक्वल टू पॉप इसका मीनिंग ध्यान से समझिए सेट ए इक्वल टू पॉप का मतलब होता है पहले पॉप कीजिए जो भी ऑपर एंड पॉप हुआ उसे ए में असाइन कर दीजिए सिमिलरली स्टेप नंबर एट बी इज द सेकेंड ऑपर एंड ऑफ द करंट ऑपरेटर आपका करंट ऑपरेटर जो भी होगा उसके अनुसार आप नेक्स्ट वैल्यू अपने स्टैक में से पॉप करेंगे यानी कि सेट बी इक्वल टू पॉप तो जो भी वैल्यू पॉप होगी उसको बी में असाइन करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू पॉप की वो ए में असाइन हुई सेकेंड वैल्यू पॉप हुई वो बी में असाइन हो गई एंड स्टेप नंबर नाइन सेट ओ पी इक्वल टू आइटम यानी कि जिस आइटम को आपने स्कैन किया है वो एक ऑपरेटर है तो उसको OP नाम के वेरिएबल में असाइन कर दीजिए बिकॉज OP यानी कि हमारा ऑपरेटर डिनोट करता है एंड स्टेप नंबर टेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट रिजल्ट इक्वल टू ए ओ पी बी ए इज द फर्स्ट ऑपर एंड बी इज द सेकेंड ऑपर एंड और बीच में OP यानी कि ऑपरेटर आ जाएगा और ये इवेल्युएशन का काम करेगा ये स्टेप्स हमारे इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स से बिल्कुल उल्टे हैं बिल्कुल ऑपोजिट है हमने उसमें लिखा था ए इज द सेकेंड ऑपर एंड ऑफ द करंट ऑपरेटर और इसी प्रकार B इज द फर्स्ट ऑपर एंड ऑफ द करंट ऑपरेटर और फिर बाद में हम इस तरह से इवेल्युएट करते थे तो इतना डिफरेंस आप याद रखेंगे आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा देन स्टेप नंबर 11 पुश द रिजल्ट यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा इवेल्युएशन करने के बाद A ओ पी बी में से उसको आप स्टैक में वापस से पुश कर दीजिए उस ऑपर एंड को एंड ऑफ स्टेप सिक्स इफ स्ट्रक्चर आपके स्टेप सिक्स का इफ स्ट्रक्चर जो आइटम इक्वल टू ऑपरेटर के लिए था रेड कलर से जो दिया गया है वो यहां पर कंप्लीट होता है ऐसे करते करते एक एक वेरिएबल को जब हम स्कैन करके कंप्लीट कर देंगे पूरा हमारा वाइल लूप कंप्लीट हो जाएगा सो एंड ऑफ स्टेप टू लूप यहां पर खत्म होता है तो एक एक वेरिएबल को स्कैन करेंगे जब ओपनिंग पैरेंथेसिस यानी कि लेफ्ट पैरेंथेसिस आ जाएगा हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा इससे पता चलता है कि अब कोई भी ऑपरैंड या ऑपरेटर स्कैन करने के लिए नहीं बचा है तो अब लास्ट में क्या करना है वेरी इंपॉर्टेंट सेट रिजल्ट इक्वल टू पॉप यानी कि आपके स्टैक के अंदर एक ऑपर एंड जो लास्ट में आपने पुश किया होगा वो जरूर होगा उसे आप पॉप कर दीजिए सो सेट रिजल्ट इक्वल टू पॉप यानी कि उसे आप पॉप कीजिए और उसको रिजल्ट नाम के वेरिएबल में असाइन कीजिए एंड स्टेप नंबर थर्टीन राइट रिजल्ट यानी कि उसको प्रिंट कर दीजिए उसको डिस्प्ले करवा दीजिए एंड एग्जिट सो दीज आर द स्टेप्स फॉर इवेल्युएशन ऑफ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन वेरी सिंपल एंड वेरी इजी एल्गोरिदम I request everyone to please see this video once again. इसी के साथ साथ इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स का भी अलगोरिदम और उसका प्रोग्राम भी आप जरूर देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्राम फॉर इवेल्युएशन ऑफ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन जो कि बिल्कुल प्रोग्राम फॉर इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के जैसा ही है आप इस अलगोरिदम से वो प्रोग्राम बना सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच